இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டினி டஸ் டினி டஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை சில பேருக்கு வந்து காதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு இங்கின்னு கேட்கலாம் சில விசில் அடிக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்கலாம் சில பேர் காது அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம டினி டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சவுண்டு எப்படி உருவான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி காதோட நார்மல் அனாட்டை முதல்ல என்னென்னு பார்த்துருவோம் மொத்த காதோட பகுதியை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் இயர் ரெண்டு வந்து மிடில் இயர் முல்லைக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா இன்னர் இயர் எக்ஸ்டர்னல் இயரில் ஒன்றும் இல்லை காது மடலை தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இயர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி கனால்னு சொல்லி ஒரு பகுதி மூலம் போய் மிடில் இயரோட ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த மிடில் இயருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் இயருக்கும் ரெண்டு கிடைப்பட்ட பகுதியில் வந்து ஒரு சப்பு மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கும் இதை வந்து இயர் ட்ரம்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம உருவாக்குற சவுண்டப்பெல்லாம் ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி உருவாக்கி சவுண்டை வந்து உள்ளக்க வந்து சென்ட் பண்ணுது அடுத்து மிடில் இயர் மிடில் இயர் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையான சின்ன சின்ன எலும்புகள் இருக்கும் இது வந்து மேலேயே சின்கஸ் டெபிடிஸ்னு சொல்லுவாங்க கடைசி இதை ஜாயின் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா கோகுலி அதாவது இன்னர் இயர்னு சொல்லுவோம் இன்னர் இயரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நத்தை போன்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் இதை தான் நம்ம இன்னர் இயர்னு சொல்லுவோம் இதில் மொத்தம் மூணு வகையான பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து வெஜிடபிளார் பாட்டு இன்னும் கோகுலியார் பாட்டு இன்னொன்று வந்து மூணு செமி சர்க்குலார் டக்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த மூணு சின்ன சின்ன டக்ட் மாதிரி சக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த மூணு பகுதியிலையும் ஒரு நீர் ஒரு உருவாகும் இதை தான் நம்ம வந்து ரெண்டு வகையான நீர் சொல்லுவோம் ஒன்று எண்டோலிம் இன்னொன்று வந்து பெரிலிம் இந்த நீர் தான் நம்ம எப்போவுமே நீங்கள் ஓடும்போது நடக்கும்போது குதிக்கும்போது எப்போவுமே ஒரு ஸ்டெடியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா இதுக்கு காரணம் இந்த திறவும் இந்த இன்னர் இயரில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா தலை சுற்று வரும் வாந்தி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அதே மாதிரி கோகுலியார் பாட்டு கோகுலியார் பாட்டில் தான் மெயினாக வந்து ஆர்கன் ஆஃப் கார்டின் சொல்ல ஒரு பகுதி இருக்கும் இதில் வந்து ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் போன்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் இதை தான் நம்ம உருவாக்குற சவுண்ட் அப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸாக மாற்றி நம்ம மூளைக்கு கடத்துது அதனால தான் நம்ம வந்து சவுண்டை வந்து கேட்க முடியுது சரி இந்த டினிண்டஸ்ங்கிற ஒரு காது இறைச்சல் வந்து எதை எதனால் உருவாகுதுன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்த டினிண்டஸை மொத்தம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சப்ஜெக்டிவ் இன்னொன்று ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சப்ஜெக்டிவ்னா உங்களுக்கு மட்டும்தான் இது கேட்குது மற்ற யாருக்கும் கேட்கலனா சப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ்னா ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ஸ்டெதோஸ்கோப் வச்சு உங்கள் அவங்களால் கேட்க முடியுதுன்னா இது ஆப்ஜெக்டிவ் டினிண்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டினிட்டஸ் உருவாகுது மெயின் காரணம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான சவுண்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த மாதிரி டினிண்டஸ் உருவாகும் பொதுவாக வந்து டீனேஜ் பசங்கள் வந்து பாட்டு கேட்கும்போது அதிகமான சவுண்டோட பாட்டு கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும்போது இது உருவாகலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து சக்தமான பேக்டரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வெடி சத்தம் வந்து கேட்கும்போது அதிகமான நாய்ஸ் எக்ஸ்போசர் உங்களுக்கு உருவாகும் போது இந்த மாதிரி டின்டஸ் சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லும் போது எக்ஸ்டர்னல் இயரில் வர சில ப்ராப்ளத்தினாலே இது உருவாகலாம் பரவாயில்ல எக்ஸ்டர்னல் இயரில் பார்த்திங்கன்னா இயர் வேக்ஸ் அதாவது காதில் வந்து சில வகையான ஒரு மெழுகு வந்து எப்போவுமே உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் இது குறிப்பிட்ட விதத்து மேலே அதிகமாக அடைக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த டின்டஸ் சென்சேஷன் கேட்கலாம் அடுத்து வந்து காதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதாவது ஓட்டைட்டிஸ் மீடியானு சொல்லுவாங்க சில பேர் காதில் சீல் வடியும் அதனாலேயும் சில பேருக்கு வந்து இந்த காதில் இந்த இறைச்சல் உண்டு பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஓட்டோ ஸ்க்ளியூரோசிஸ்னு ஒரு ஒரு நோயை சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஸ்டெபிடியஸ் போகணும் காக்லியாங்கிற ஸ்பாட் இணையிற இடத்துல அந்த எலும்பு வந்து சில பேர் ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அதனாலேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உருவாகலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீனஸ் டிசீஸ் மீனஸ் டிசீஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி பெரியலிம் அண்ட் எண்டோலிம்புன்னு ஒரு ரெண்டு வகையான பகுதி இருக்கும் இந்த எண்டோலிம்பில் உள்ள நீர் திறவை வந்து அதிகமாக வச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மீனஸ் டிசீஸ் உருவாகலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காதில் சவுண்டு மட்டும் கேட்காது கூடவே தலை சுத்து உருவாகும் சில பேருக்கு வாந்தி உருவாகலாம் சில பேருக்கு வந்து ட்ரக்ஸ்னால் சில ஆஸ்பிரின் போன்ற மாத்திரைகள் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி சில வயசானவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஏஜ் அறுபது வயசு தாண்ட பிறகு இந்த ஹேர் செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக தொடங்கும் அவங்களுக்கும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து விட்டமின் பி டுவெல் டெபிசன்சி அதே மாதிரி அயன் டெபிசன்சி அனிமியாக போன்ற சத்துக்கள் குறைபாடு உள்ளவங்களுக்கும் ஏற்படக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தவிர பார்த்திங்கன்னா ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் நோய் உள்ளவங்களுக்கும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது மனக்கவலைகள் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிண்டஸ் நோய் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா நான் ஓட்டேட்டிக் காசஸ் அதாவது காது சம்மந்தப்பட்ட வியாதி இல்லாமல் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி டிண்டஸ் நோய் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது காரணம் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் கழுத்து அசைக்கும் போது முகத்தை அ
டிண்டர்ஸ்ங்கிற பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் சில பேர் வந்து சவுண்டு மாஸ்கிங் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து காதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை வந்து அந்த டிண்டர்ஸ்ங்கிற சவுண்டை வந்து அதிகமாக காட்டாமல் கொஞ்சம் குறைச்சி காட்டுனால உங்களுக்கு குறையக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து இயர் வேக்ஸ் உருவாகும் அவங்க என்ன பண்ணுனா ஏன்டி டாக்டரை பார்த்து அந்த வேக்ஸை வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷனாலேயும் உருவாகும் நான் அதை ஓட்டைட்டிஸ் மீடியான்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சீல் ஏதாவது வடியுது அதனால் ஆன்டிபயாட்டிக் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணாலே இந்த பிரச்சனைகள் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து டெம்பரமேட்டிபிளாக ஜாயிண்ட் டிஸ்பங்ஷன் அதாவது இந்த ஜாயிண்டோட டிஸ்பங்ஷனால் வரணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பல் டாக்டரை பார்த்து இந்த பல்லில் ஏதாச்சும் அலைமெண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா பல் கட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து கோகனேட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களை டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி பதட்டம் படபடப்பினால உங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு ஏற்படக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சைக்கடிக் டாக்டரை பார்த்து ஆன்டி டிப்ரெஷன் அண்டு ஆன்சியோலேட்டிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிற தூக்க மாத்திரைகள் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க அதை கண்டினியூ இங்கே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை தவிர இந்த ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பிங் டிஸார்டர் உள்ளவங்களுக்கு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டராக சொல்கிறனால இப்போமே ஸ்மோக்கிங் ஆல்கால் நிப்பாட்டிருங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு நாளைக்கு செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஆச்சும் தூங்குங்க அப்படி தூங்கும்போது இந்த டெனிட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு குறையக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கடைசி வந்து டெனிட்ரஸ் ரீட்ரைனிங் தெரப்பி அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இது இந்த டெனிட்ரஸ்ங்கிறது காதல் ஏற்பட ஒரு சின்ன பிரச்சனை நினச்சி நம்ம மனசுக்குள்ளே தேர்த்திக்கிறோம் அதோட வாழை பழகிக்கிறோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி கொரோனாவை வாழ பழைக்குள்ளுங்கிற மாதிரி நம்ம டிண்டஸ்ங்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனையை நினச்சி அதோட வாழை நம்ம கற்றுக்கிறோம் நன்றி வண